Et salut à toutes et à tous, c'est Okrad. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur de la Story Crew. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va pour le mieux. Je suis très heureux. Oula, il y a eu un petit freeze. Hein. Euh, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de ce Let's Play qui fait vraiment, vraiment plaisir. Euh, merci pour vos retours hein, sur les épisodes précédents d'ailleurs. Euh, vraiment, ça fait, euh, ça fait grave plaisir. Alors là, il y a un petit symbole. Je sais pas si on pourra déverrouiller. Euh, si je vais tous les trouver en tout cas, mais dans le doute, on va essayer de le retenir, une sorte de, de thé. Une sorte de... ouais, je sais pas trop dire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Bouclier de lancier, ouais, pas fan. Regret du bourreau, moins. Fureur embrasée, ah, fureur embrasée, qu'est-ce que ça donne cette fureur embrasée euh, 716, c'est moins bien que ce que j'ai quand même, hein. 891, ouais, je pense que pour l'instant, mon épée, elle est imbattable. Donc on va garder euh, celle-ci. Mais j'avoue que une épée qui, qui enflamme les ennemis... Ah, ça, ça aurait pu être pas mal. Ça aurait pu. Je vais la garder quand même, on ne sait jamais si je peux l'améliorer plus tard. Dans le doute, on va la garder. Mais ouais, un grand merci à vous pour vos retours, euh, qui font extrêmement plaisir. Vous n'êtes pas majoritaire, mais euh, je vois que vous suivez le let's play. Et ça, bah, ça n'a pas de prix, clairement, ça n'a pas de prix. Alors, qu'est-ce que je dois faire encore ici euh, trouver et capturer Régulus. Bah, il doit être en haut, non Il a dû s'enfermer se, là-haut, lui. Hop là, hop là. Allez, ça, ça dégage. Allez, encore un petit limbo. Ah, ils aiment bien mourir comme ça, en mode limbo. Eux. Mais non, mais je suis déjà venu ici. Mais oui. Bon, bah lui, hop. Le deuxième, il est où Je rêve où il était se foutre en... En cellule tout seul Ah oui, lui peut sortir, lui. Hein. Vous voyez, c'est des petits bugs comme ça qu'il y a dans le jeu. Hein. Encore une fois, c'est rien de méchant. C'est rien de dramatique. Mais il y en a, oui. Mais en même temps, euh, j'ai vu des gens comparer ce jeu euh, à Elden Ring. C'est avec les gars. Vous êtes conscient des budgets des jeux ou... <rire> c'est pas extrêmement comparable. Hein. Même pas du tout comparable. Vraiment. C'est assez fou. Hein. Oula, 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 oula. Allez, hop. C'est pas du tout, du tout comparable. Vraiment, Elden Ring, il y a un budget faramineux derrière. Alors oui, c'est une réussite. Mais, euh, mais j'ai envie de dire, encore heureux vu le budget qui a été injecté dedans, quoi. Encore heureux. Ça souffle pas, ça Non. Alors, à mon avis, là... Oh là 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 là. Là, il y a du monde. C'est bon Wow Oh, quelle pose sexy, salut <rire> Allez, danse pour moi, danse Ah oh, oui Oh, regardez, il y a de la, de la physique sur les petits... <rire> oh là 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 Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que ça Ah oh, oui, il est invisible, lui Ah oh, oui Ah oh, bah ça, c'est pas cool. Hop. Par contre, il est invisible, mais il meurt à une vitesse. Quoi Ah oh, oui, il lui a remis de la vie Oh, j'avais oublié, cela. J'avais oublié ces ennemis-là, dis donc. Qui sont capables de remettre... Euh, réinsuffler de la vie dans leurs collègues. Waouh. Ok. Ok, ok, ok. Bon, 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 bon. Méfiance, donc. Hein. Méfiance, de plus en plus. Euh, bon, à mon avis, il doit pas être très loin d'ici. Hein. Moi, pour moi, il est parti en haut. Après, peut-être que je me trompe complètement, mais... Dans le doute... Et là, il y a un ascenseur. Euh... Ouais. Euh, là, il est bloqué en haut. Donc, il va falloir que je monte par les escaliers. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Mais ouais, ne, ne, comparons ce qui est comparable, hein, vraiment. Ah, deuxième symbole. Deuxième symbole. Euh, parce que je... Je sais que dans l'épisode précédent, je me souviens avoir trouvé une, une tombe. Peut-être qu'il y a une arme incroyable à l'intérieur, donc euh, on va peut-être pas faire les fous. On va essayer de choper les trois symboles, ça pourrait être bien. Vu qu'en ville, je les avais loupés. Euh, là, ce serait cool de, de ne pas les louper, quoi. Hein, une fois, pas deux, comme on dit. Coucou Hop là Ça, c'était la petite esquive salvatrice. Hein. Casse-toi. J'ai bien fait, là. Là, on peut ouvrir. Mais, 
Et ce qu'il y a ici Ben, un pas beau. Voilà. Ensuite, euh, moi je vais grimper tranquillou. Hein. Mais je m'en doutais. Reste-toi. <rire> ok. C'est marrant comme le jeu devient vraiment un... Un action RPG en mode histoire. Tu sais, tu réfléchis plus, tu tapes, quoi. <rire> la barre... Euh, la barre d'endurance, tu n'en as que faire. Ah, bon. Ok, bah, je peux pas ouvrir de ce côté, de toute façon. Je suis revenu en arrière par acquis de conscience en me disant ah, « peut-être j'ai loupé un symbole ou un truc. » Mais non, ça va. C'était ok. C'était euh, complètement ok, même. Alors, euh, bouboulou, boulou, 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 boulou. Coucou. Bah ah, mais c'est comme l'autre fois, ça. C'est un pas beau qui fait mal, là. C'est comme le boss. Vous voyez ce que je vous disais dans, dans l'épisode euh, d'avant, ou celui d'encore avant, je ne sais plus. Mais c'est ce boss-là, après, on le voit en ennemi. Bon, avec beaucoup moins de vie, forcément. Mais on sait, euh, on, on connaît euh, les dégâts dont il est capable. Voilà, hop, ça dégage. Alors. Jean-Pierre. Hop là. Oh, ça c'était beau, hein. Ah, c'était beau, hein. Là, euh, c'est du grand jeu, hein. <rire> Hop. Ça c'est good. Ah Troisième symbole. Oh Hop là Et alors On m'attaque pendant que je regarde les symboles ici. Bon, oh, c'est pas, pas très euh, coubertin tout ça. Laissez-moi regarder ces petits symboles, hein, quand même. Je veux dire, euh, voilà, faut que je retienne à peu près, parce que c'est pas facile, quoi. Ok, alors... Je vais aller en haut, hein, je vais aller là-haut. Parce que j'ai vu que je pouvais également descendre, mais je pense que c'est pour euh, repartir. En tout cas, faut absolument... Oh, c'est joli ici, hein. le panorama, il est pas dégueu. Ah, lui, par contre, tu ne peux pas stopper son attaque. Une fois qu'il attaque, il attaque. Hein. Il déconne zéro, alors... Ouais, c'est pas mal, hein. le panorama est vraiment loin d'être dégueulasse ici. Euh, je vais prendre une petite popo. Avant d'aller attaquer euh, Jean-Pierre Régulus, là. Alors Oh ouais, il est lent. Oh, ça va le faire. Oh, on, va le, on va le chiffonner, Régulus. Par contre, il fait un peu mal, mais... Allez, au revoir, Régulus. One Regulus, delivered at your command. This is highly satisfactory. Thank you, Silver. What punishment would you see fit for yourself, traitor? Set me free. Make me your co-ruler. What? I was acting in the best interest of our people and the Naboru Empire. Many of our Akins share my vision. You shan't have peace if you kill me, little sister. Never. Silence! Let him rot in jail. Take him there and join us in the throne hall. Yes, your majesty. Move. Hey. Right here. Filthy traitor. I'm still Roy Blood, damn you. Why do you keep staring at me? Just checking if everything is going by the script. Very funny. Leave me alone. Just give me a few more seconds to observe the outcome of your meticulous planning. Ha, ha, ha. Well, I have warned you about Hadriana. You will see for yourself. Looking forward to it. Well, gotta go. I'll be back to admire your schemes soon. Et voilà. Ça, c'est fait. Quel plaisir. Alors, on va essayer de retrouver le... Le tombeau, là. Sil ah. Donc. Once again the hero. Tell me, does it get old? Very well done, by the way. Petra doesn't share your enthusiasm, I'm afraid. Yeah, well, that happens in war. When you're on the losing side, you probably don't feel like flowing a parade. Honestly, I have quite mixed feelings myself. What? Why? I mean, we're trying to be the good guys, right? That's why we're by Her Majesty's side. But I have been to the ship in the meantime. Seriously? 
You found it? That's great news. Well, not really. She showed me this security footage, and I think you need to see it too. All right, hit me. Right, well, what does this all mean? Like, we're the good guys, but the Naboru were the bad guys. Because they've destroyed our cryo systems? Um, bon, on va expliquer à, à Brian ce qui s'est passé. I'd say it probably means they used the cradle to genetically engineer the Ratkins. And who knows what else? Uh, I don't know, man. Is that such a bad thing? You mean creating insentient beings and then enslaving them? How's that any different from, I don't know, breeding chickens or something? Sentient beings, Brian. They think, they talk. Right, I get your point. But that doesn't change anything, does it? Like, you can't really blame Hadriana for this. this. This was like centuries ago. She's really trying to make a difference here, leading the Naboru towards a brighter future. Yeah, maybe. But I have figured out a few other things. Like? Like that David was our captain? What? The mutiny David's ship warned us about? But that doesn't make any sense. So those notes, the, that captain's log. Yeah, David's log, but that's not all. You are the only one who would leave on the ship, right? Because of the life support systems, am I right? Yeah, I'm the first in command. I need to finish the mission. I couldn't sabotage it by telling you all that. You surely must understand. You are one hell of a partner. I just follow my orders. And what if I told you that Marco thinks that he's the captain now? What? Why would he? That's what the ship told him. Oh, so that's what his little tantrum back in the monastery was about. There must have been some misunderstanding. Might be. But Petra says Ida is one manipulative bitch. Her words, not mine. Ada? You mean Ada from the captain's log? That Ida, yeah. She's in control of the ship. She's the one behind that vision of yours. And honestly, there's more than a few inconsistencies in her story. Are you saying you trust Petra over me now? After all this? But come on, man! Honestly, I don't know who to trust. But I surely wouldn't trust the ship. I mean, Ida. When it comes to it, it might be us against her. This is a bit too much. I don't know. I'll need some time to process this. Welcome, our future king. Yes, we have decided. It indeed would be wise to give our nation the king they want. You have presented a strong case, so brace yourself. That sounds serious. Our royal wedding is indeed serious. Oh, sure, absolutely. The ceremony is about to start. We hope you are ready. Can't wait, Your Majesty. Oh lolo, cette classe. Celebrate the sacred union between Her Majesty Hadriana the First and Silver, the human hero who saved us from the Ratkin threat by killing their general. Your Majesty, now it's time to prove you know how to rule over the Naboru. Bah dis donc. Our royal husband. Now that we have joined our hands in marriage, there is one more thing to be settled. Yes, Your Majesty? 
That's exactly the matter to discuss. Normally, it would be Queen Consort from now on. Yet I have happy but rather complex news regarding that. What? Our tradition prioritizes the male ruler over female, no matter if he inherited the crown or not. So I should now rule instead of you? Such is our tradition. Well, that's hardly fair. Traditions. Now you understand why I was postponing the marriage for the last possible moment. Right. Well, since I am the king now, let's change that tradition. Once and for all. But traditions are what- Keeps your world together or something, I know. Well, some parts of your world need to change. I believe we have all found that out the hard way. So, this will be my first and last royal decree. Nabora women will be equal to men now. Queen Consort included. We thank you. No need, Hadriana. I simply like to put things right. And honestly, well, being the king here is definitely not my dream job. I have enough on my plate already. If we can be of any assistance, let me know. We are still wife and husband after all. Well, first, let somebody put that decree in writing, or whatever you do here. I'll sign it on my way out. Because I actually need to go again? I am looking for some sort of artifact from your old legends. It's inside a globe, or, or an orb, or just something roundish. Anyway, it should be about as old as this castle. There is such a thing, and it is not far. Our elders might object, but as a king of Novoru, you have every right to access it. It is right above us, where it should be, always overseeing the ruler. Accept this key. The entrance is right around the corner. Thank you, my queen. In the meantime, we shall attend to our wedding guests. Once you decide to join us, please dress accordingly. Of course. Oh la la Magnifique Magnifique Eh bah dis donc, qui l'eût cru hein Qui l'eût cru On irait jusque là euh, C'est beau C'est beau Alors, botte de la garde royale, armure de la garde royale... On va regarder, c'est peut-être peut très bien ça Ça peut peut-être être cool Eh oui, eh oui, 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 ça a l'air bien ça a l'air beaucoup plus lourd, mais euh, ça a l'air bien. Après, je pense que je peux le porter. Hein. Je pense que c'est carrément OK. Et oui. Boum. Alors, on n'est plus dans le turfu, hein, c'est clair. Mais... Euh... Ah, par contre, je suis gigalant. C'est horrible. Ah non, je peux pas le porter. Je, je peux pas. Je peux pas. <rire> je peux pas du tout. C'est pas possible. Je suis giga trop lent avec ça. Bon, bah, on va remettre... Euh... On va remettre ce qu'il faut. Hein. Désolé, hein, mais... Euh... Ah oui. Pour l'instant, j'ai pas l'endurance euh, adéquate, on va dire. Mais c'est cool, franchement, je m'attendais pas, quoi. Ah, en plus, je disais, euh, je disais dans un épisode, ce serait trop bien qu'on puisse être roi et tout. Bon, j'y croyais pas. Je me suis dit, bah non, c'est mort. Hop, ça, je vais ouvrir, mais je vais d'abord aller chercher euh, la petite armure, là. You married the queen. Adrienne is now your wife. Go, Silver. Sure, rub it in. Have you spoken with the queen about the cradle yet? Do you know where we could find it? As a matter of fact, I do. Right above us. Holy shit. I don't believe it. It's been here all along? Probably, who knows. I'm headed for it right now. Great, let's get moving. Ah, bon, je vais pas pouvoir aller chercher euh, le tombeau tout de suite, parce que je pense qu'il faut vraiment que je prenne la source d'abord. Donc on va le faire, on sera tranquille avec ça. Hop. Let's go Mais là, franchement, ouais, qui l'eût cru Qui l'eût cru qu'on arriverait euh, à devenir roi, etc. Franchement, cet embranchement était vraiment cool Peut-être pas le plus épique, et j'avoue que celui que j'avais choisi la première fois était quand même un peu plus épique que ça. Mais... Euh, Celui-là, il, il est monté vraiment en crescendo, tout doucement. Alors que l'autre, il a été tout de suite très très euh, très épique. Donc, euh, ouais. Pas mal, pas mal du tout. Pas mal du tout, franchement. Allez, on va interagir, attention. C'est parti.
Et voilà, conteneur de la source de vie, évidemment. <coughs> Et on va descendre tranquillement. Avec ce beau panorama là-bas. C'est cool. Ah ouais non franchement euh, bien content puis finalement il n'y aura pas fallu énormément d'épisodes pour arriver jusque là ça reste assez contenu c'est cool après voilà en mode histoire c'est vrai que le jeu est beaucoup beaucoup plus simple ça se voit alors là je pense qu'il y a un... de mémoire il y a un truc de caché là quelque part je sais plus où euh, ouais là ah oh. Mince Faut que je passe là, là, tac, tac, tac. Pendentif du champion. Difficile de battre un champion. Hop là. Nickel. Yes and no. I have it, but it doesn't seem complete. As if this is only part of it. Like some kind of container, or cover or something. Maybe for the other half? Great. It can never be easy, can it? Apparently not. I say check with the Queen. She might know where to find the rest. You have obviously located your orb successfully. Why would you look so grim? I just still need the other half of the cradle. Lowly? Do you know the whereabouts of the second half? They have the same statue at the monastery, so I guess the other half is there. Then let us help you with that too. How generous of you, Your Majesty. Anything I could do for you in return? Actually, yes. We could benefit from one last little service. The next logical step for us would be to arrange peace with the Ratkins. Right after crushing them in the war? Well, that's very noble of you. But also a little late. We never wanted this war. We were attacked and simply defended our nation and people. A nation built on slavery and injustice. Yes, now we have realized that. It's a nation we have inherited, but we would like to better it. No more wars, no more slavery, no more hatred. We want peace on Wardinia. Will you help us? Euh... Bah oui. Euh, expliquer la situation, oui. Your Majesty, I have been in the heart of the Ratkin volcano. I have watched them choose their new leader. His name is Gok. And as long as he is alive, there is no prospect of peace whatsoever. Please elaborate. He was tortured by Tobias for years. His hatred for the Naboru runs deep. He even started his own bloody revolutionary guard. He will ignite hatred and refuse to hear you out. We are most sorry to hear that. We can only hope more blood will bring them to reason eventually. Yes. Sorry about that, Your Majesty. Just when I was thinking I could retire and buy a garden or something. We are sorry, but your green thumbs will have to wait. We still wish to get to the bottom of things. You mean this empire hasn't hit rock bottom yet? I was hoping it was only up from here. Enough of your impertinences. We ask for your help. Sorry, Your Majesty. We believe there is something more to this war. It was too fierce, too unexpected, too abrupt. Somebody must have orchestrated it. We know Regulus took part in it. But he is too dim-witted to arrange such a complex scheme. I agree there. There must be someone else. We need you to find that warmonger. His sole existence is a threat to peace. Sure, I'll rattle Regulus's cage. See if he has something to say about that. Okay, okay, okay. I must say that I find your visits rather unpleasant. Could you just kindly piss off forever? I will never grow weary of this sight. Very funny. Run back to your queen like the good lap dog you are. Actually, it's her majesty who sends me. Of course. You are now tied to her apron strings, hoping to get under it, right? As it's déjà fait. you were skirting around your meticulous plans. Oh, so you would like to have all my schemes explained now. Why would I do that? I honestly have no idea. In the movies, it happens all the time, though. 
Uh, maybe the villains have too much time on their hands and just need to brag about their brilliance. Sorry, not my case. No problem. I'll just tell Her Majesty that you really don't have the brains to plan anything. And then we will try to find out who was pulling the strings. I was. You can tell her that. I had everybody wrapped around my little finger, even that bulky and cumbersome Ilvar. Ilvar? Oh. Well, you won't get another word out of me. That's fine. I think I know enough. Happy rotting. <laughs> Happy rotting. Voyons. Our beloved husband, how appropriate for you to return to us. Shall we proceed with our plans to make the Naboru lofty again? It took some effort, but Regulus claimed that Ilvar is responsible for the war. Should I bring him in for questioning? Yes, absolutely. We never trusted that alien. He is all smiles and politeness, but his services and goods always came at too high a cost. I'll go and fetch him then. He might fight back. You shouldn't go alone. Take Cyrus with you. He will be thrilled. We presume he is celebrating with the rest of the troops in our tavern. I'll be more than happy to pick him up there, Your Majesty. Your Majesty, I would like to accompany Silver. Could I be excused now? Of course. We don't require anything else from you at the moment. And your presence would surely make this punitive expedition more potent. Now, off you go. Both of you. And return with that traitor. Yes, Your Majesty. Of course. Silver, are you ready to go? Indeed I am. Évidemment que je suis prêt. I'm ready. Je suis ready. I could easily handle Ilvar alone, but actually, no doubts there. I was thinking about going to make amends with Petra instead. Really? What's the point? I mean, she hates your guts. That's exactly the point. If what you said about the ship and that Ada is true, well, we might need her. And if it's good for the mission, I'm willing to admit that there were mistakes made. That's big of you. I guess there's no harm in trying, apart from her clawing your eyes out or something. Willing to take that risk. Respect. Well, I'll go to the volcano and see if I can find her. Let's meet at the ship. Perfect. Best of luck. Yeah, I think luck's all that's been carrying the day. Her Majesty sends me urgent orders. Listening. We have to apprehend Ilvar. Perfect. I always knew he was up to something. What was it exactly, if I may ask? He orchestrated this whole war. What a capital offense. I would have thought forgery, money laundering, or tax evasion. So what can I do for you, my friend? Take a few good men and meet me in front of his house. I'll get him out, and then we'll escort him to Her Majesty. Sure thing. Hey, nobody touches the beer tap while I'm gone. Guardsmen, attention. We've got some work to do. Hey, nobody touches the beer tap while I'm gone. Guardsmen, attention. We've got some work to do. Put on your best armor, sharpen your sword, and let's teach those beasts what fear is. Ready to back you up. Go in, talk to him. Yeah, I know. Haven't killed many rats lately. I missed the action. I hope he puts up a fight and we roast that pig. Allez, let's go. Welcome, our never-ending friend. You bring unexpected company. Well, when in Rome, do as the Romans do. We're here to arrest you. By wig and whiskers, how they do grow up fast. Gentlemen, I am sorry to inform you that I have prior engagements I need to attend to. Brain check? Ah! Ah! 
Oh bah là j'aurais pas besoin je pense. Hein. Pas grand chose à faire là. Hop. Je peux pas l'ouvrir. Ok. Très étrange, très étrange tout ça. Bon. I'm happy I didn't miss that one. Maybe even more fun than the rats. How come you're such a fun magnet? I wish I knew. Oula. Yeah, we haven't really caught him by surprise. Well, at least we get to fight him twice. Oh, the thrill of the hunt. Where is he? He didn't exactly... <laughs> I would say at the ouais, il y a un petit problème de caméra, là. Do you want to share the pleasure? What? Shall I bring my men with us? Will there be enough of those beasts for everyone? Allez, allons-y. Deal. Let's go. Guardsmen, attention. We've got some work to do. Yes, sir! Alors là, c'est une des autres zones que j'adore. Enfin, le château, je le trouve incroyable. Il est super beau de l'extérieur. Et donc ça, ça va être bien cool. Ah oui, là, on est carrément devant le château. Par contre, je vais aller faire mon petit point de save ici. Hop voilà. Captain's log 1030880728. Progress status satisfactory. Uploaded backups of previous logs to some of the remaining terminals. Energy redistribution system fully operational. Shifting my skills towards hand-to-hand -to -hand combat and as a backup plan nanotechnology. I've realized the force field can only take me this far here. I might need to undergo some modifications myself. Still hoping it won't be necessary. Also, no time for this now. Ready to get back to the ship and find out what Aida was thinking. Wish me luck, my silent friend. Over. Ok, bon. Allez, on y va, euh, c'est bon, c'est parti. Alors j'ai fait une petite pause entre deux, hein. vous, euh, pour vous ce sera invisible, mais pour moi euh, ça ne l'est pas. Je fais une petite euh, pause euh, repas, etc. Donc euh, bah, let's go. Hein. On est euh, parti, si j'ose dire. Mais regardez, regardez franchement ce château. Attendez, je vais essayer de me reculer un peu. Hop, au loin comme ça là, mais... Pouah Pouah ah, J'adore, je l'adore ce château, je trouve vraiment magnifique. Hop. Ça qui est cool. At last, join our many company. This used to be our sacred place. A place of rest and burial. We weren't here for too long. Well, let's clean it then. Yes, master. I will prepare your entire broken army to fight. Men, ram the door on my mark. Now! Steve, out! Well, that would be it. We can go now and kick some mutated ass. I see you have brought pretty much the whole army with you. It sort of happened. I told my friends, they told their friends. And here we are. Eager to break necks. I value your help, Cyrus, but you have lost far too many men already. Let me do the dying now. Damn. We just came all the way up here. But yeah, I guess you're right. Ah, I wish I was a mortal. You get all the action. We'll just wait here and do our idly diddly in case you need some backup. Thank you. Allez, let's go. Zebardi, euh, dans le bon sens, c'est mieux au crade. <rire> ah mais hey, quand même, j'adore, je l'adore. C'est un de mes lieux préférés, avec euh, forcément hein, ce qu'on qu a vu euh, lors de d'un autre épisode. C'était là, deux épisodes avant, je pense, si je dis pas de bêtises. Et ça, vraiment, là, celui-là, c'est peut-être mon deuxième lieu préféré, ouais. Clairement. Ah. Mm -hmm. 
Et euh... Ah mais il y a une porte là, ça se trouve, je peux... What Et au crade Alors au crade Ça va pas aujourd'hui, hein <rire> Aujourd'hui, je loupe tout. Tout ce qui est possible de louper, je le loupe. Donc euh, au moins, euh, voilà, vous êtes prévenus, hein. Hop J'en ai mis trois. Direct. Ah Lui, il en fallait trois. Et j'en ai mis que deux. Bon. Pourquoi pas. Ah, ça c'est l'autre qui, qui envoie des éclairs, là. Ok. Je sais pas. Il fait du bruit, en tout cas. Alors, qu'est-ce que c'est Clé du temple, bah ça c'est un peu utile, je pense. Hum mmh. Bah bonne ambiance, hein, euh, ravissant, ravissant hein, chez vous, c'est euh, la déco j'adore, hein. <rire> vraiment, euh, je sais pas qui s'en est occupé, mais euh, c'est quelque chose. <rire> ah non, vraiment, charmant, j'adore. J'adore, c'est le bon goût, hein, c'est moderne et en même temps rétro, j'adore, vraiment, c'est... Voilà, comme ça, j'aurais plus à me casser la tête la prochaine fois que je viens. Ok, ça je récupère du bois... Oh bah alors Non, là j'ai fait une bêtise, là j'ai... Je me suis dit que j'allais bloquer, mais finalement j'ai pas bloqué. Mon cerveau n'a pas bloqué. <rire> Mon cerveau l'a dit, non, attaque Attaque au crade Attaque <rire> Ah, je vous gère. Mais viens là, toi. Alors, pas beau Allez, casse-toi. Ça, c'est cool. Là, est-ce qu'il y a quelque chose Ouvert avec la clé du temple Bah oui, avec plaisir. On va tout ouvrir avec cette clé. Moi, j'ouvre tout. Il y a l'air d'avoir quelque chose. Oh Ah oui, il y avait, il y avait en effet quelque chose, c'était un ennemi. Du titane. Le plaisir. Alors... <rire> oh Mais c'est... Uh... It's, uh, it's a boss It's a... Uh, it's a boss Oh, yeah All right Il faut se méfier, du coup, parce que les trucs, là, ils se déclenchent quand je passe, ou... Ouais, ça se déclenche quand je passe, d'accord. Oh. Eh, viens là, toi. Est-ce que je peux appuyer, là Là, j'ai arrêté les, les haches, donc en théorie... Je vais pas être embêté. Ouais, oh, je veux, c'est ça, je vais pas être embêté, oui. Bah c'est quoi que j'ai arrêté là J'ai absolument pas confiance. Je sais pas à quoi il sert le bouton du coup. Si c'est pas arrêter les haches. Euh... Parce que là, on est d'accord que je suis vraiment embêté là. Bon, lui, faut qu'il se rapproche. Lui, il vient, donc c'est pas un problème. D'accord, donc on va être bien méfiant. Je vais plus le cibler. Ok, je passe là. Je vais aller le rechoper. Vite fait, bien fait. Ouch Mais... Ah, il m'embête Mais ça va le faire, ça va le faire. En mode histoire en plus, euh, voilà. Hop, je le bute à chaque fois. En boucle, hein. Mais je sais pas si c'est lui qui les active ou pas, parce que regardez, là, je passe, j'ai pas de problème, quoi. Ok. Ok. Bon, on n'en parle plus. Lui, c'est bon, on n'en parle absolument plus. Et le, le bouton, là, pff, aucune idée. Aucune idée, je ne le saurais jamais. <rire> Il avait pas l'air de très bien fonctionner en tout cas, ça c'est sûr. Alors là il y a une bébête là. Oh, elle est moche en plus. Oh, elle est particulièrement moche celle-ci donc. Toujours la déco, euh... moi j'adore. Euh... <rire> oh là c'est charmant. Allez on va récupérer ça. Qu'est-ce que c'est Circuit imprimé. 
Circuit imprimé. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau Circuit imprimé, bon bah décidément. Et circuit imprimé, évidemment, <rire> sans surprise. Circuit imprimé, quoi. Ok. Bon, continuons. Ça, c'est fait. Lui, c'est torché. On n'en parle plus. Hop, merci. Ah non. D'accord, t'es là, toi. Dégage. Hop, salut. Alors, ils reviennent, mais avec moins de vie à chaque fois. Hein. Donc, euh, one shot après. Donc, c'est OK. Euh, tac, 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 tac. Là, c'est good. Là, c'est good. Là, c'est good. Très bien. Parfait. Mais franchement, merci à ceux qui suivent la série. Vraiment, du fond du cœur, je vous le dis merci. Parce que, bon, je savais que ça allait pas cartonner, mais ça, c'est pas non plus une catastrophe en termes de stats. Hein. Je m'attendais vraiment à bien pire que ça. Donc, euh, merci à vous d'être curieux, en fait. Merci à vous d'être euh, qui vous êtes, tout simplement. Vous le savez, hein, c'est vous qui, qui faites la force de la chaîne. Hein. Sans vous, euh, sans vous, je ne suis plus rien. Et sans vous, je pense que j'aurais déjà peut-être arrêté. Euh, parce que forcément, hein, quand on, on a personne qui regarde, c'est moins intéressant. Vous vous doutez bien que... Oula Dégage-toi. Ok. On va rester méfiant quand même parce que... Alors... Ah oui, je suis revenu là. Très bien. Au moins, je sais où je suis. Parce que c'est mieux pour moi pour pouvoir me baser un peu et savoir où je suis. Parce que vraiment, ça s'est pas du tout passé de la même manière dans mon... dans mon truc à moi. Je ne me souviens même pas être passé ici, pour tout vous dire. Enfin, dans le château, oui mais pas de cette manière-là. Donc, euh, ça s'est pas fait du tout, du tout comme ça. Donc là, bah forcément, oui, c'est très intéressant. Ça, par contre, euh, je me souviens être allé en face. Ça, je m'en souviens. Encore une fois, peut-être pas de la même manière. Je suis pas arrivé du même endroit, mais euh, bon, dans l'absolu, euh, c'était plus ou moins ça. Se rendre à la prison, oui. C'est parti. Ah, ici, hop, un objectif. Euh, non, 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 non. De toute façon, je crois qu'il est ici. Euh, il, il va. Hein. Je pense qu'il est ici. Enfin, il est dans le coin, je pense. Alors, tac. Dernier journal. Peut-être. Status. Defeated. Cryosystem still barely working. No chance of waking the crew up. So I should get used to the idea I might be writing this for you, Ryan, or Petra, Jason, and Marco. Well, this is your captain speaking. If you're reading this, I'm dead. But you have made it. I don't know what date it is today, nor what you had to go through. But I know one thing. I had faith in you, and you've made me proud. All of you. Except for Marco. You're still an asshole. <laughs> Not just pulling your leg, man. Your mopping skills are vital for the mission. Anyway, uh, I'm sorry I wasn't able to wake you up myself. And believe me, I have tried. And failed. And tried some more. I at least did my best to give you as much advantage as possible. I wrote this log, and in case my notepad dies, did a backup of separate notes in the terminals. Sloppy, but works. I have tweaked the force field, so it now makes you immortal almost everywhere. And I set up these terminals so you can get holographic reinforcement if you need it. And believe me, you will need it. You are far from being in the clear. So, quick briefing, story so far. After we landed on Wardenia, the Naboru were supposed to use the cradle for terraforming. But they misused it instead to create sentient beings, ratkins, and who knows what else. Our terraforming crew died in an explosion when trying to get the cradle back. The explosion woke up the ship's defense AI, and she woke me up right after. I got the cradle back from the Naboru, but when I reached the ship, well, Aida went full crazy. I really don't know why. Something must have happened. I tried to shut her off, but only managed to get your cryogenic units out. With no means to wake you up. 
Aida almost killed me back then. Fully focused on the mission, whatever the collateral is. You know how we joked she might replace us all one day? Well, that was the day. If I am dead, she is probably still around. And if she has the means of getting in touch with you, she will probably try to trick you into getting her the cradle. Don't believe her. I am sure once you give it to her, she will kill you without mercy and leave. Instead, you need to put the cradle in the container to stop her. I mean the official one, at the cradle chamber on the ship. That should deactivate Ida, since she won't be needed anymore, and let you take control of the ship once again. But I might be getting ahead of myself. You need to get the cradle first. As you probably know already from the rest of my notes, it's well hidden in the hollow statues. The core is in the monastery on the island, and the shell at the top of the Naboru Citadel. So I certainly hope they woke you up in peaceful times. But that tension between Naboru and Firkins couldn't have lasted long. I did what I could to even out their chances. So I presume they have settled things now, and you will just have to identify the local leaders. Find out who has access to the statues, get the cradle, and carry on with the mission. Godspeed. Over. To be clear, I am just leaving to try and persuade Aida to let us leave. All together, so I would be able to find a functional cryogenic unit and wake you up. I'm taking the Holocon deactivator with me. If I die there, it might in fact be the safest hiding place. If I come back, we'll leave this place. If I don't, well, somebody will find you, sooner or later. I did hide you well here, and the systems should be fully self-sustainable now. Anyway, I'll be back. No need to get all sentimental. Love you guys. Ok. Bon, là, c'était euh, le plus long, je pense, journal du capitaine. Est-ce que je peux améliorer quelque chose Oui. Euh, peut-être euh, ma dextérité. Oh, bah, peut-être ma force. Voilà. Très bien. Eh bien, c'est parfait. Donc oui, c'est... C'est le plus long. C'est le plus long journal du capitaine, mais en même temps, c'est celui qui dénoue tout, quoi. C'est-à-dire que là, tu sais pourquoi t'es là. Tu sais pourquoi t'es là ah, pas beau, toi. Tu sais pourquoi t'es là, tu sais pourquoi il se passe tout ça, tu sais qui sont les rateux, tu sais comment ils ont été créés, tu sais tout, en fait, tu apprends tout avec ce journal. Donc, il est long, Vra il est vrai, il est vrai qu'il est long, mais... Mais tu apprends tout Tu sais tout, maintenant. Et ça, bah, il fallait le faire dans un épisode, quoi. Oh. Voilà, la vilaine araignée. Bon, ici, c'est très, très casse-binette, si j'ose dire, pour rester poli. Donc, on va faire attention. Oh, une petite araignée, elle mignonne. Hop. Allez, ça dégage. On fait le ménage. Hop là. Donc, je vais essayer de pas le faire trop long, cet épisode. On va essayer d'avancer, par contre, au maximum. Dégage. Hop. Alors ça, vous voyez, quand vous n'êtes pas en mode histoire, c'est le genre de truc qui vous tombe sur le coin de la tête et qui fait mal. On a un bien joli boss ici, hein, dans cette zone. On va essayer d'aller se le farcir avant la fin de l'épisode, ce serait bien. Ainsi, je pense que par la suite, on pourra être pas mal. Euh, comme ça, il nous restera, je pense, que un épisode avant la fin, je pense. Hein. Après, je vous dis peut-être des grosses bêtises, mais, euh, mais tout est possible. Hop. Alors lui, on va rester méfiant. Je vais grimper là. Alors toi, j'arrive tout de suite, je vais m'occuper de ton cas. Voilà, très bien. Ouah Ok. C'est bon là Ça m'a l'air ok. Bon, est-ce qu'il y a encore des survivants ici Je ne pense pas. En tout cas, je n'en vois pas dans l'immédiat. Nope même très bien enfermé. Tiens, tiens, tiens. No, not me. I want to live. Well, the only thing that can stop you from living are the doubts you carry in your mind. Last one. 
Silva, is that you? My name is actually Jason, but yes, it's me. I would never have expected to be relieved to hear your voice. I thought they were coming for me, to feed me to that monster. I presume you are here to liberate me, and the others? I don't understand why they would keep a monster in this place. And I thought Bufus had awful taste in pets. They were using it. To spin threads? To create slaves. Have you never noticed? Honestly, I didn't really take the time to admire their beauty, and I thought the Naboru were the only slavers around. All those monsters. They used to be Naboru. Or Ratkins. They have... broken them. That monster, such an unspeakably vile creature, turning sentient beings into mindless slaves. Slavery with a human face. At least it spares them the humiliation. That is an awful thing to say. Yeah, because it's true. Alors. Très bien. How about our usual some questions first? Or just a reason not to let you rot here? Please. I was not aware of the full extent of their evil. Yeah, that's the problem with evil. Even a little grows like hell. You have to understand. He... He promised to take us with him. I am actually trying to understand. So, who, whom, where? Ilva. He approached us. Me and Livel. He postulated he will have a ship. So we could leave Wardenia. I should have known it was too perfect to be true. Why would you want to leave? You were the Patriarch here. Patriarch who failed at his promise. We are not allowed to mate. So you and Livel? Yes. Octavia. Our female offspring. We had to hide her in the mines. That actually explains a lot. I wasn't really sure. So, you have a baby girl. Had. She is dead. Terminated by Ratkins. At least that's what Livel claimed. Yet her story was factually inconsistent, and I'm not sure anymore what is what in this dreadful dream. Sorry for your loss. Losses. Livel expired here by my side. I'm thankful for the last few moments we had together. Livel and me. Sorry again. How did she get here anyway? Ilva brought her. She was severely mentally disordered. He thought that incarcerating us together would break me. It only made me stronger. While she was here, now she's gone. And I'm too weak to live. And yet, scared of death? Yes. The flesh is weak. I have no purpose. If you feel like redeeming yourself, maybe you could help me save the others from this shithole. Sounds like a good purpose to me. Yes. Yes, you are right. And very blunt. But I know I deserve that. I can't help you fight the monster, but I can assist with freeing the remaining prisoners. Happy to hear that. We might turn you into a decent, unhuman being after all. Just over the bridge, you said? The monster? Yes, it is huge. Be cautious. Hmm. Bon, il me faudra la clé, donc à mon avis, la clé, euh, je l'aurai sur le monstre. Oh, il y a un pas beau là-haut, là. Salut toi Voilà, et de 1. Oh, lui il va lui redonner la vie. C'est bien. Oh, il y a du peuple là Il leur a redonné la vie direct Oh là Il est dangereux lui C'est une blague Mais il est où Oh purée, c'est l'invisible. Allez, cassez-vous. Et... Bon sang, bonsoir Je sais pas où il est, mais... Il casse bien la tête. Après, vous me direz, c'est le but d'être invisible. Oui, c'est pas vous. Euh, Je vous l'accorde. Vous marquez ce point. <rire> Euh... Ah Ah c'est forgé, non ça C'est un peu contrariant cette histoire. Au moins que là ça... 
Ah oui, bon, ok, c'est bon, j'ai rien dit. Parfait. Il était bizarre ce levier, par contre. Très étrange. Après, moi, je veux bien. Hein. Allez, je, je l'attends, hein, de la merde. Hop, hop. Oh, je me suis bien fait mal, mais... Voilà. Ok. Je me suis fait mal, mais ça valait le coup, quand même. Globalement... Je veux dire, voilà, on y est. <rire> Alors, on peut pas faire mieux. On y est. Je n'ai même plus à me casser la tête. Hop, voilà. Ça, je veux pas. Mais euh, au moins, je le remonte. Comme ça, je sais que je peux revenir ici quand je veux. Quand je le désire. Alors là, ça doit être le boss. Ouais. Peut-être me prendre une popo avant le boss, quand même. Tirer sur le levier. Voilà. Eh ben, écoutez. Ma foi. Est-ce qu'on n'irait pas... Euh se faire ce gentil boss, il me reste 4 popos. Ouais, je pense que c'est jouable. Au pire des cas, je reviendrai. Hmm. Hmm, qu'il est moche. Oh, qu'il est vilain celui-là. Ok. Là, à mon avis, il faut pas se faire toucher. Hein. Très bien. Allez, let's go. Bien. Allez, j'y vais. Je le canarde. Hmm. Ça, c'est pas cool. Oh Je suis à court d'endurance. Alors, le mode histoire, c'est refait, là. Parce que vraiment, il allait beaucoup plus vite, moi, dans, <rire> dans ma partie. Et pourtant, j'étais quand même en mode histoire, donc... Euh... Là, ils l'ont ralenti de ouf, c'est presque beaucoup trop simple, en fait. Mais au moins, on avance. No more fresh meat for you, bitch. Bitch Comment il a dit ça Bitch <rire> Excellent. Excellent. Ouf Oh bah là Ah bah là, ils, pas ils vont pas m'aimer. Diminuer de 60 mes relations avec les brisés oh, Je suis pas sûr que je sois, euh, je sois leur pote, là. <rire> bah dis donc oh, On va pas être très copains 60 d'un coup comme ça, ça, ça pique Ouais, 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 ouais. C'est pas grave Parce que maintenant On va aller se faire euh, Ilvar je pense Y'a moyen Bon j'ai pas eu besoin de potions J'ai rien eu besoin du tout Donc c'est vraiment euh, Perfecto quoi Excellent. Ça s'est hyper bien passé. Hop, on va grimper. Je vais retourner voir l'autre euh, glandule. Hein. Oh tiens, cool. Si. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau circuit Ah non, titane. Acier, bien, 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 bien. Euh, hop, hein. météorite et bronze, un peu de tout quoi. Ça, je vais ouvrir afin euh, de pouvoir regrimper un peu plus euh, aisément et redescendre plus aisément la prochaine fois. Tac. Ah, j'ai fait une connerie là. Là, j'ai fait une connerie et est-ce que ça passe Oui, ça passe. Bien joué. Bien joué au crade. Incroyable. Bon bah je vais grimper. Je vais juste aller là en fait. Je sais pas pourquoi je me suis cassé la tête. Il fallait juste grimper à nouveau. Bon, très bien. Ah oui, il est là. Il est là. Euh... Jean Valjean. Là. Ding dong, the witch is dead. What? The monster, I've killed it. That is. Thank you. I wasn't really doing it for you, but you're welcome. It's safe out here. You're a free man. 
I would say my debt is paid now. You probably fail to realize this cell is still locked. Would you stop idling around and release me? Just when I almost started to not hate you. Voilà. Encore un coffre. Décidément. On est vernis. Non, je veux juste ramasser là, pas sauter. Titane, ok. Hmm. Encore un coffre Eh ben. J'ai jamais vu autant de coffres dans ce jeu. Clé des cellules Ah bah voilà Ah bah j'ai bien fait de fouiller tous les coffres, dis donc. Dis. Oh Euh. Une porte là Non Ok. Ok, ok. Et là, je ne peux point passer. Mais je peux désactiver ça. Très bien. Voilà. Donc je vais aller libérer l'autre euh, Jojo Bernard là. Très bien. L'autre glandule. Ah ouais, mais attends. Que je me souvienne encore. Ah ouais, c'est un labyrinthe ici, ça me gonfle. <rire> Qu'est-ce que ça m'énerve. Autant le château, je l'adore, autant euh, ici, ça me... Ça me broie les, les testiboules, quoi. Ok, il est là-bas. On y va. Après, on remonte. Oh là là. Qu'est-ce que c'est casse-pied. Allez, je suis gentil, je te libère. Last one. You come to free me at last. Well, I found the keys. Thank you again. Let me repent by saving the others. I hope I won't regret this. Believe me, I've changed, human. You gave me a new purpose. I see we are not that different after all. Oh, I would beg to differ. I mean us. Naboru and the Ratkins. We all simply want to be free. Well, here you go. As one mean asshole once told me, Go and start paying your debt. I will. I swear on Octavia's soul. Hey, casse-toi. Hey, don't be afraid. I'm here to set you free. Come, come. I won't hurt you. Let us escape this horrifying place. Soldier, come, come, you are free now. Head to the exit. It's this way. Bon. Ah, c'est encore diminué de 20 avec les brisés. Oh, oh, oh. L'ennemi public numéro 1 des brisés, là. Vraiment. Euh... Mm. On n'est plus du tout. Euh... Enfin, il n'y a plus possibilité d'être pote un jour, quoi. Voilà. Clairement pas. Euh, bah là, je peux partir, donc je sais ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je me casse. Et puis on ira sauvegarder devant le château. Ouais, enfin le monastère, pardon. J'appelle ça un château. Ah non Ah non, c'est le monastère du début Ah oui, donc c'était bien un château, ok, ok, ok. Très bien. Mais écoutez. Euh, cool. Si j'ose dire, très cool. Ah bouge, toi. Oh là là. <rire> Il m'embête, lui Oh, mais juste pour passer toi, t'as des baskets. Ah, Calme-toi. Donc le monastère du début, sous un autre angle, hein, du coup. Cool. Bon, c'est un épisode un peu plus long, mais là, il faut vraiment que, que je puisse save euh, tranquillement. Si vous voyez ce que je veux dire. Dans un endroit bien safe avant le peut-être le dernier épisode ou l'avant-dernier, je ne sais pas. Mais je dois plus être très très loin de la vérité, là. Après, comme ça se passe pas comme sur ma trame, on peut toujours avoir des surprises. Hein. Donc je, je peux pas vous le dire avec certitude, ça c'est sûr. Mais, euh, mais je pense que oui, on doit plus être très très loin. Là. Alors. D'accord. Oh Il est là. I have brought you back to life. Now you are my executioner. Oh, the irony. Could I prevail upon you to look the other way, my friend? Perhaps tell those guards upstairs you couldn't find me. Maybe even take me on board your vessel. 
You surely wouldn't leave a helpless, desperate old man stranded on an alien planet. Am I right? Absolutely not. You are pure, pure evil. All the things you've done. That was not a desperate man trying to get out. That was a monster. A lurking spider enjoying the beauty of his web. Your Honor, how could being clever and meticulous be considered aggravating circumstances? Easily, if misused. And the penalty is death. No. No! Whoa! Voilà. Et ben voilà. La sentence. Au revoir, Ilvar. <rire> adieu même. Je dirais même adieu. Alors où est-ce que ça mène ça Oh oui, la prison. La prison du tout début, tout était lié. C'est incroyable. Allez, hop, on va faire ça. Et comme ça, ça va sauvegarder. Je vais me rajouter un peu de dextérité et un peu de force. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu en tout cas. C'était un épisode riche en rebondissements. J'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, c'était Ocrad. Et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. Évidemment, pouce bleu, commentez, vous connaissez la chanson. Ciao, ciao, et à la prochaine.